மாதா தொலைக்காட்சி நண்பர்களே அனைவரும் நலமா நலமாக இருக்க வாழ்த்துகிறேன் இன்று ஒரு பழமொழி கால் காசு பூனை முக்கால் காசு தயிரை தின்றதாம் இங்க பூனையும் தயிரும் இந்த பழமொழி எப்படி வந்திருக்கும் என்று நம்மால் ஊகித்து பார்க்க முடிகிறது ஒரு குடும்பத்திலே எலி தொல்லைகள் நிறைய இருந்தன எனவே அந்த குடும்ப தலைவி எப்படியாவது ஒரு பூனையை கொண்டு வந்து வளர்த்தால் இந்த எலி தொல்லைகள் குறைந்துவிடும் என்று எண்ணி எங்கிருந்தோ ஒரு கால் காசை கொடுத்து அப்படி என்றால் மிக குறைவான ஒரு பொருட்செலவு செய்து ஒரு பூனைக்குட்டியை வாங்கி வருகிறார் அந்த பூனைக்குட்டி வளர்கின்றது ஆனால் அந்த பூனைக்குட்டியால் ஒவ்வொரு நாளும் தொல்லை என்ன என்றால் வீட்டில் இருக்கிற தயிர் பாத்திரத்துக்கு சென்று அதில் இருக்கிற தயிரை அது சாப்பிட்டு விடுகிறது கால் காசு பூனை முக்கால் காசு தயிரை உண்டதாம் நண்பர்களே இந்த பழமொழி நமக்கு என்ன சொல்லுகிறது ஒரு சிறிய குறையை போக்குவதற்காக அல்லது ஒரு சிறிய நன்மைகளை அடைவதற்காக நாம் சில சமயங்களிலே எடுக்கின்ற முயற்சிகள் பெரிய ஒரு ஆபத்தை அல்லது ஒரு பெரிய இழப்பை நமக்கு கொண்டு வந்து விடுகின்றன என்பதுதானே வாழ்க்கையிலே இதை பற்றி நாம் கவனமாக இருக்க வேண்டும் நான் ஏதோ ஒரு சின்ன காரியம் நினைச்சேன் ஆனா இவ்வளோ பெரிய பிரச்சனை ஆகும் நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லையே என்று சொல்லி அது நம்முடைய தொழிலாக இருந்தாலும் வியாபாரமாக இருந்தாலும் வீட்டிலே நாம் செய்கின்ற அன்றாட செயல்பாடுகளாக இருந்தாலும் அடிக்கடி இப்படி நாம் சொல்லுகிறோம் இவ்வளோ பெரிய பிரச்சனை வரும் நான் நினைக்கலப்பா அப்படின்னு சொல்லி அந்த நிலைமையை தான் இந்த பழமொழி நமக்கு நினைவுறுத்துகிறது கால் காசு பூனை முக்கால் காசு தயிரை தின்றதாம் நண்பர்களே இந்த வாழ்வின் முறையை பற்றி நம்முடைய செயல்பாடுகளை பற்றி சற்று கவனத்தோடு இருப்போமா அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்கள்